ഇന്ന് വഴുതനങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ വഴുതനങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഴുക്കുരട്ടി മസാലക്കറി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഉള്ള ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ കുളി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു പിഞ്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കുക അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ റോസ്റ്റ് അപ്പോൾ വഴുതനങ്ങ റോസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ വഴുതനങ്ങ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തക്കാളിയും വഴുതനങ്ങയും രണ്ടും മുന്നൂറ് ഗ്രാം വീതമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുളി ഇത്രയും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളിയുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാം പുളി കൂടുതൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളിയുടെ എണ്ണം കൂട്ടാം പിന്നെ പച്ചമുളക് വേണം ഇഞ്ചി വേണം കുറച്ച് മസാലകളും വേണം പിന്നെ കുറച്ച് പട്ട കുരുമുളക് പട്ടിമുളക് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി വേണം ഇതിൽ സവോള ഉള്ളി ഒന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തേങ്ങ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർക്കാം തേങ്ങ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്തില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തേങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ വഴുതനങ്ങ മെഴുക്കുരട്ടിക്കോ വഴുതനങ്ങ മസാലയ്ക്കോ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയല്ല ഇത് കുറച്ച് നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നീളൻ വഴുതനങ്ങ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന വഴുതനങ്ങയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ തക്കാളിയും നീളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തക്കാളി ഉടച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വഴുതനങ്ങ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം തക്കാളി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തക്കാളി സാധാരണ പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം വഴുതനങ്ങ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വഴുതനങ്ങയുടെ കളർ മാറിപ്പോകരുതല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വഴുതനങ്ങ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വഴുതനങ്ങ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി മാത്രം പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി നമ്മൾ ഇതാ ഇതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി വഴുതനങ്ങ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ വഴുതനങ്ങയുടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നീളമുള്ള വഴുതനങ്ങയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറുകയും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നീളത്തിൽ മാത്രം കട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ കുറച്ച് തിക്നസോട് കൂടിയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് വഴുതനങ്ങ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത്രയുള്ള പീസായിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല നീളമുള്ള വഴുതനങ്ങയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ വഴുതനങ്ങ ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം മാറ്റി തുടച്ചെടുത്തതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വഴുതനങ്ങ ഒന്ന് വഴച്ചാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ എണ്ണയിലേക്ക് വഴുതനങ്ങ ഇടുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കാതിരിക്കാനാണ് വെള്ളം മാറ്റി തുടച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ വഴുതനങ്ങ റെസിപ്പീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വഴുതനങ്ങ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക എന്നുള്ളത് ഇത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടരുത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ആ എണ്ണ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വഴുതനങ്ങ മുറിച്ചിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കണം ലാസ്റ്റ് മാത്രം വഴുതനങ്ങ കട്ട് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിത് മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിതാ നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ മുഴുവൻ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പീസ് പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പട്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുരുമുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കുരുമുളക് പൊട്ടിത്തെറിക്കും കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ കട്ട്
ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം നമ്മുടെ ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് ചേർക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളക് രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും ചേർക്കുക വറ്റുമുളകിൻ്റെ കളർ മാറി പോവാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇഞ്ചി ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് കായപ്പൊടി കായപ്പൊടി ചേർക്കുന്ന റെസിപ്പികൾക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കായപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ച് പൊടികളാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം എരിവ് അനുസരിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എരിവ് അനുസരിച്ച് എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഇനി പൊടികളുടെ റോ സ്മെല്ലും റോ ടേസ്റ്റും മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ ഒന്ന് കുക്ക് ആയി വരണം എണ്ണ കുറവാണെങ്കിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ കുറവാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ തേങ്ങയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുക തേങ്ങ അങ്ങോട്ട് കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ പൊടികൾ മാത്രം കുക്കായി വന്നാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ തക്കാളി ചേർത്ത് വഴറ്റുമ്പോൾ പൊടികൾ വീണ്ടും കുക്കായിക്കോളും തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മുടെ തക്കാളിക്കും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മസാലകൾക്കും എല്ലാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമാകുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ആയി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് അടച്ച് വയ്ക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചട്ടയിൽ പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ നമ്മുടെ തക്കാളി ചേർത്ത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇപ്പോൾ തക്കാളി ഇത് കണ്ടോ വേഗം തന്നെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിൽ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രേവിയാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും വലിയ പീസുകളാണെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് പകരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്താലേ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നല്ല സോറി കുക്ക് ആയി കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഉടയ്ക്കാൻ പാകത്തിലായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പുളിയുള്ള കറികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു ഒരു പിഞ്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തക്കാളി ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡറാണ് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കാം ഇതും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുന്ന വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ ഗ്രേവിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഗ്രേവി വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങും നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ ഗ്രേവി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാം വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓപ്ഷനിലാണ് താല
അപ്പോൾ എത്ര ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വഴുതനങ്ങയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ കുരുമുളകും പട്ടയും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വീണ്ടും ഇളക്കുക ഇനിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേവി കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തന്നെ ചേർക്കാം തിളപ്പിക്കാതെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും ആ ഒരു പച്ച ചോ വരും കറിക്ക് പിന്നെ എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഇതിൽ ബെറ്റർ കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കായിരിക്കും പിന്നെ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഉപ്പ് കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ വഴുതനങ്ങ ഒന്ന് കുക്കായി തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ ഇത് വീണ്ടും കുക്കായി ഒന്ന് ഗ്രേവി ഒന്ന് കുറുകി വരട്ടെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂട് മാറി വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുറുകി വരും തിക്കായി വരും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വഴുതനങ്ങയിൽ പിടിച്ചിരുന്നോളൂ നമ്മുടെ മസാല അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ റോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കഴിക്കരുത് ചൂട് കംപ്ലീറ്റ് മാറിയിട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കഴിക്കുക അപ്പോഴേ കറിയുടെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് അറിയുള്ളൂ ചില കറികൾ നമ്മൾ ചൂടോടെ കഴിച്ചാലേ ടേസ്റ്റ് അറിയുള്ളൂ ചില കറികൾ ചൂട് മുഴുവൻ മാറിയാലേ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ആ കറിയുടെ ഉപ്പും എരിവും പുളിയും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഈ രീതിയിൽ സവാടെ ഉള്ളി ഒന്നും പൊളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാതെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ് ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അട